ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എന്താ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലിവർ കണ്ടീഷൻസ് അങ്ങനെ കിഡ്നിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ ആൾക്കാർ ഇതേപോലത്തെ ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഈ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണാൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ബോഡി ചെക്കപ്പും കൂടി ചെയ്യാം ബ്ലഡിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചാരണം നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കീറ്റു ഡയറ്റ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ആഹാരം ഇറച്ചിയും മീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കാതിരിക്കുക നൂറ് ഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോ മാത്രം ഒരു ദിവസം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഇത് എന്താ പറയുക എല്ലാവർക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട ശേഷം ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു രോഗത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ പോലെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ എപ്പിലപ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പി സി ഒ ഡി ഓർ പി സി ഒ എസ് ഉണ്ടാവില്ലേ അത് കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എന്ത് പി സി ഒ ഡി ഓർ പി സി എസ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അൾഷിമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെന്താ വരുന്നത് ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് റീക്കവറി അതേപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില ക്യാൻസേഴ്സിന് എല്ലാത്തിനും അല്ല അതിൻ്റെ ട്യൂമർ ഗ്രോത്തൊക്കെ സ്ലോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഈ എന്താ ഡയറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഈ ഡയറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ആഹാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് വെച്ചാൽ മീറ്റാണ് അതായത് ഏത് ടൈപ്പിൽ മീറ്റാണെങ്കിലും മട്ടൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് മീറ്റ് ആണെങ്കിലും സോസേജ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ കാട താറാവ് ഇതേപോലുള്ള എല്ലാ മീറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കഴിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ ഇറച്ചി വിഭവങ്ങളും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഡയറ്റിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള നമ്മൾ കീറ്റോ ഡയറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതിനേക്കാളും നാട്ടിലിപ്പോൾ ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് ഡയറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓ അരിയും ചപ്പാത്തിയും ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ആകെ ഇറച്ചി മാത്രം കഴിക്കുന്ന ഡയറ്റ് ഇല്ല ആ ഡയറ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കുക കഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഈ ഇറച്ചി കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം തന്നെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അര കിലോ ഇറച്ചിയൊക്കെ കഴിക്കാതെ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ ഗ്രാമിലേക്ക് ലിമിറ്റഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ടയാണ് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള മുട്ടയാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാം കോഴിൻ്റെ ആയാലും അല്ലാതെ താറാമുട്ട ആണെങ്കിലും അല്ലാതെ കാടമുട്ട ആണെങ്കിലും അതെ കാട ഇറച്ചിയും കഴിക്കാട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള മുട്ട നാടൻ മുട്ടയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ടയാണ് എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ള മുട്ടയും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് സീ ഫുഡാണ് ഫുഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മത്സ്യവിഭവങ്ങളും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇത് കടലിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണെങ്കിലും കായലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തുന്ന മത്സ്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഏത് നമുക്ക് പൊരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കറിയാക്കിയിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആകെ സ്ട്രോബെറീസ് പോലത്തെ ബെറീസും അതേപോലെ തന്നെ അവകാഡോസും മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിക്കാ
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം എല്ലാ ഡിഷസിലും നമ്മൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതാണ് ബെസ്റ്റ് പിന്നെ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ രാവിലെ ബട്ടർ കോഫിയാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഐറ്റമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഇതായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുക കുറേ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ഗ്രാമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കും അത് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരിക നമ്മൾ കഴിക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം തന്നെ നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫിഫ്ത് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറി നെക്സ്റ്റ് ഏതാന്ന് വരുന്നത് വെച്ചാൽ നട്ട്സ് ആൻഡ് സീഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ബദാമാണെങ്കിലും പിന്നെ വാൾനട്ട്സ് ഇതേപോലത്തെ എല്ലാ നട്ട്സും കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇതും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ടിൽ കഴിക്കുക കാരണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ആ കഴിക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറേ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാനം കൊളസ്ട്രോളും കൂടും നമ്മൾ ശരീരത്തിന് വേണ്ട എനർജിക്കുള്ളത് ഫാറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ എനർജിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫാറ്റ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ബാക്കിയുള്ള ഫാറ്റ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തടി കുറയുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ടിലാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ബദാം വാൾനട്ട്സ് ഇതേപോലത്തെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ സൂര്യകാന്തിൻ്റെ സീഡ് പംകിൻ സീഡ് ഇതേപോലത്തെ സീഡുകളൊക്കെ ഉണങ്ങിയതൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ അതേപോലത്തെ സീഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്ത്ത് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് പാലുൽപ്പന്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പാല് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പാല് ചായക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നാടൻ പാൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് തൈരും മോരും കൊഴുപ്പുള്ള തൈര് കൊഴുപ്പുള്ള മോരൊക്കെ കഴിക്കാം കേട്ടോ അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതേപോലെ തന്നെ വെണ്ണ നെയ്യ് വെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ടർ അതേപോലെ തന്നെ നെയ്യ് പിന്നെ എന്താ ഇതിൽ വരിക നമ്മൾ ഇതുണ്ടാവില്ലേ ചീസ് ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാമെന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത്ര കാറ്റഗറിയാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഏതൊക്കെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കഴിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങേൻ്റെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങ നമ്മൾ ഇതിൽ കഴിക്കാമെന്നാണ് പക്ഷേ തേങ്ങ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊപ്രയൊക്കെ കഴിക്കാം ഇത് വേവിക്കാതെ പച്ചക്ക് കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആവിയിൽ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് തേങ്ങയും പിന്നെ പുട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പുട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക അതിന് പകരം പുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക തേങ്ങ കൂട്ടിയിട്ട് പുട്ട് കഴിക്കുക അതായത് പച്ച തേങ്ങ തന്നെ വേവിക്കാതെ നമ്മൾ അധികവും കഴിക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേറെ ഒരു ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എന്താ കീറ്റോഡായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഓരോ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട